Una noticia positiva a esta hora es poder saludar a uno de los escritores más prestigiosos. Ya habíamos hablado con él. Mucho tiempo estuvo perseguido. La literatura de Salman Rushdie llega ahora en español. Dos años, ocho meses y veintiocho noches. Es un nuevo libro en español. Mr. Rushdie, ¿cómo está el español? I, I understand a little bit. I don't speak any. No? No. Nope. Well, you don't want to hear me speak Spanish. But what do you know in Spanish? Tell me something. No, 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 no. I know plenty of it. You speak Spanish, I'll understand most of what you say. ¿Cuál es la historia de dos años, ocho meses y veintiocho noches? What is the story about the, your new book? Well, it's a kind of a fairy tale of New York. You know, it's, it, it suggests that there are... Um, there's a moment when... The, the seals between our world and another world in which there live these great supernatural creatures, the jinn. Uh, the seals break and the jinn come to attack the earth. And uh, so there's a, a kind of war between them. Nos escribe que se trata de una fantasía, un fairy tale sobre la ciudad de Nueva York, en donde arriban unos seres sobrenaturales que vienen de otros territorios y se encuentran pues con las personas que viven en Nueva York. Señor Rasi, su literatura suele estar marcada por esa mm, lucha entre religiones, entre creencias, el bien y el mal. ¿Por qué tanta obsesión con el bien y el mal? Mr. Rasi, your literature seems to be uh, very connected with this um, thinking of the, the wrong and the right, the uh, crash of religions, of uh, civilizations. Why is that? Well, it's, uh, it's not only connected with that. I mean, I think my writing started out you know, because I came originally from India and my writing originally was about that. It was about tr uh, trying to understand the worlds from which I came, India, Pakistan. Uh, but I think what's happened more and more is that I see a moment at which this world is, the world is much smaller than it used to be and there are collisions of cultures, you know, all the time. And so I think that subject, the subject of the collisions of cultures has become more and more my subject. Pues para él eh, no solamente está conectado el bien y el mal, sino que él venía de un mundo muy diferente al occidental, él es pakistaní, y desde ese momento en que era niño incluso le llamó la atención eh, saber cómo eran las diferentes dinámicas entre ese mundo y el otro mundo, y ahora le llama especialmente la atención que cada vez el mundo es más pequeño de lo que solía ser y todo está más interconectado. Señor Razi, ¿cree usted que a día de hoy el mundo está más revuelto, más violento de lo que estaba hace una o dos décadas? Uh, do you think, Mr. Razi, that the world today is in a world somehow a faster world um, than it was one or two decades ago? Yes, I think so. I think it, we live in a time where the world changes faster than it ever changed. It seems to transform every day. And that was the, the idea that I had to try and dramatize this by saying that we live in a time of strangenesses in which somehow the old laws of the world seem to not apply anymore, but nobody completely understands what the new laws are, you know, so it's a strange and bewildering time. Sin duda, dice él, cree que vivimos en un tiempo en el que el mundo es muy diferente al que conocíamos y ya no aplican las viejas reglas que solíamos conocer. Para él en su obra es muy importante intentar dramatizar esto. A mí me gustaría preguntarle eh, cómo, cómo maneja él el hecho de ser un escritor tan respetado y al mismo tiempo ser un actor eh, de series y de películas. Mr. Rushdie, I would like to know, uh, how do you handle or what do you like to do the most if you like to write books or if you also enjoy being an actor, which is another face of your work? <laughs> you know, I did once upon a time have a fantasy about being an actor, but I was, I'm happy that I was smart enough not to go down that road. Bueno, él nos comenta que hace un tiempo tenía la fantasía y la cumplió, de hecho, de, de ser un actor, pero por fortuna se dio cuenta de que le iba mejor con los libros. Hace unos días el señor Rossi lo vimos en el programa de Bill Maher en HBO, eh, opinando acerca de la situación de los inmigrantes y las propuestas que están haciendo los republicanos a ese respecto, particularmente el señor Donald Trump. Me gustaría que nos diera su actual opinión a ese respecto. Mr. Rossi, we had the chance to see you uh, last time with Bill Maher at the beginning of uh, September, uh, and then we heard your opinion regarding the current situation in the GOP about immigration. What is your current uh, opinion regarding Mr. Donald Trump? 
Oh, my opinion about Mr. Trump is, is pretty low, I'm afraid. Um, but truthfully, I think he's just a kind of form of entertainment before the main event begins. He's like the warm-up comedian who comes on to get the crowd laughing before the real argument starts. El telonero. Sí. Dice que su opinión sobre el señor Trump es baja. Eh, y luego dice eso, que él es como una especie de telonero, como un, un payaso que entretiene a la gente, a la audiencia, antes de que venga eh, la atracción seria, digamos. Sí. Lo que pasa es que seguimos sin ver cuál es la atracción seria. No se ve todavía. Quiero preguntarle a nuestro invitado qué piensa sobre el acuerdo que alcanzó el presidente Barack Obama en materia nuclear con su país, con Irán. ¿Cuál es su opinión sobre the nuclear agreement between USA and Iran. You know, I don't have a very clear opinion about it because my my views on Iran are, how shall I put it, not positive, you know. Uh, but I think war has failed in the last 14 years. You know, there have been wars in Afghanistan and Iraq which have not made the world safer. So if there's a possibility of trying a peaceful route, then I think it's worth trying, but I have... A lot of suspicion about it. Lo ve con sospecha, lo ve con escepticismo, porque sus visiones sobre el gobierno iraní no son positivas. Sin embargo, él cree que la guerra ha fracasado tanto en Afganistán como en Irán en los últimos 40 años, así que cualquier intento diferente de paz podría funcionar. De la política actual, quiero preguntarle al señor Rushdie cómo ve él la manera como, los, como el mundo está enfrentando el desafío de ISIS. Um, Mr. Rushdie, how do you see the way Western countries are facing ISIS problem? You know, I mean, I'm happy you think that I have the solution to the problems of the world, but, but truthfully, I don't have the solutions. I, I, I'm in the same boat as everybody else. You know, I'm worried about it, but I, I don't ask me where it should go, where, where we should go. Él está, dice, en el bote salvavidas como lo estamos todos y, y no tiene la solución o no puede decir qué puede hacerse para resolver los problemas del mundo. El premio Nobel de Literatura se falla dentro de dos días. Tendremos que estar llamando de nuevo al señor Rushdie dentro de dos días. <laughs> Mr. Rushdie, um, the Nobel Literature Prize will be f um, given out... Uh, yeah. next Thursday. Yeah, Will yeah. we have to call you back on Thursday? I doubt it very much. Why? I don't know, because there's thousands of writers who could win, you know. It's, a, it's like a finding a needle in a haystack. But you will be standing by to the phone that no. morning? No. Uh, I'll be on a plane. Okay. No, estará en un avión y él dice que no le preocupa, que hay mucha gente compitiendo. El señor Rushdie nació en Bombay, pero es ciudadano británico y no puede ir a Irán. ¿Dónde es casa? ¿Dónde queda su casa? You were born in Bombay, uh, you're a British citizen, and you cannot go to Iran. No, I have no interest in going to Iran. Okay. I, I've been to Iran, yeah. but once was enough. But where is home for you? Well, I've lived in New York for 16 years. New York? Yeah, so after 16 years, I think I'm allowed to call it home. <laughs> okay, when are you coming to Colombia, to our country? Well, I hope later this year, yeah. Okay, that's yeah. great. I've been there already once. Yeah, I was there a couple of years ago. I was at the Cartagena uh, Bo Literary Festival. Ah, the Hay Festival. Yeah, the Hay Festival, and after that I also went and did an event in Bogota. So, I've, so I've, I've had my first visit already, and I hope very soon the second. You are very kind. Congratulations on your dos años, ocho meses, and 28 noches, your new book. Thank you. It's uh, Salman Rushdie, aquí en la W. Thank you very much. Thanks.